Hola, buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de tecnología e informática con Tomás González. En este caso quería yo comentar un libro que me recomendó en su día una persona eh, bastante particular y es el libro sobre disciplina en 10 días. Eh, Theore Brian, especialista en comportamiento humano. Esta, este libro es bastante recomendado, yo, yo lo leí hace muchos años y la verdad muchas de las, de las pautas que, que hace el libro es, es cortito, es de 85 páginas y la verdad es que está bastante bien. Pues ya voy a comentar algunos de de los puntos más fundamentales y yo creo de que, de que es un libro bastante recomendado si lo queréis comprar eh, está bastante bien vale lo primero que, que advierte este manual es que, que el manual va dirigido a que tú trabajes sobre ti mismo vale y habla acerca de que hacer hacer una determinada actividad todos los días es, es el buen consejo para, para digamos hacer un cambio de comportamiento y sobre todo y incide en que no hay que ser tan perfeccionista a la hora de hacer las cosas simplemente hay que hacerlas y según se, hay veces que sale bien el trabajo otras veces no y la verdad hace, hace bastante habla bastante de, esta, de este concepto en el libro habla bien a, habla digamos sobre un Mr. Hyde y, y Jekyll que son personajes de, de, un, de una novela clásica de Robert Lewis do, el doctor Jekyll y Mr. Hyde y básicamente Mr. Hyde es, es una persona que bueno el doctor Jekyll se, se toma unas pastillas no se convierte en el, en el señor Hyde es decir una persona bastante violenta con un lado muy oscuro que, que violenta al personaje principal de la historia el, el libro me es, este libro me lo leí yo cuando era más pequeño me lo, me lo obligaron a leer en, en el instituto está bastante bien y, y bueno habla, habla sobre eso ¿no? y digamos hace la, el abordaje de Jekyll y Hyde como uno de los conceptos más, más, más importantes para entender su, en sus tentativas de desarrollar autodisciplina ¿vale? las creencias de, del señor Hyde dice de que, de que si, si, si comienzas un viaje estructurado y organizado te volverás un esclavo perderé, perderé mi libertad perderé mi sentido de, de la diversión me ahogaré en un mar de responsabilidades pondré demasiada presión sobre mí todo este tipo de cosas es un libro en el cual eh, yo lo que veo es que muchos muchos libros de autoayuda habla de este tipo de cosas pero exageran eso, esos libros de autoayuda exageran mucho este tipo de cosas y hacen que al final salga ahí un montón de humo increíble así que si queréis realmente un manual de calidad este, este es el suyo vale en este manual aprenderás cómo opera high el personal para, para sabotear tu esfuerzo bueno yo voy a comentar algunos de los puntos no lo voy a comentar todo evidentemente no soy no, no voy a hacer aquí un plagio pero bueno eh, voy a comentar más o menos la la, algunos de los puntos. El señor Hyde no, no solo conoce todas tus debilidades, miedo y inseguridades, sino también sabe usarla contra ti, ¿vale? Es decir, el señor Hyde, esas vocecitas que, que están que está en la cabeza y que dice no eres bueno para esto, eh, retírate, no eres capaz de hacerlo, ese tipo de, de, de pensamientos negativos se puede vol volver en tu lado. Y todo eh, gran parte de, de este libro habla de, de los pensamientos, cómo se agarran a tu, a tu mente y cómo podemos, digamos, trabajar con ellos, incluso usarlos en, en tu favor, ¿vale? Eh, uno de, vamos, aquí habla de, de los cinco venenos favoritos de Hyde, que es el cinismo, el, el negativismo, el derrotismo, la evasión y la postergación. Eh, casi, en casi todos los, los venenos de, de esto, eh, el autor habla de, habla a Brian de, de lo que viene siendo eh, confiar en uno mismo y sobre todo dar pequeños pasos todos los días, ¿vale? Decir de que la, el antídoto para el cinismo, ten fe en tu capacidad para, para, para mejorar, no te, no te cierras a imperfecciones, ni seas tan perfeccionista, simplemente las cosas poco a poco y ve, ve haciendo el camino poco a poco, ¿vale? El negativismo, eh, igual, es decir, hay que, hay que tener una, una actitud positiva e ir, irnos olvidando de la, de la perfección, porque la perfección es el, es el peor, es la peor parte si queremos realizar un proyecto, vamos, eh, para empezar un proyecto, no ser perfeccionista, simplemente hacer las cosas poco a poco y hacer lo que tengas que hacer, ¿vale? Antídoto contra el, eh, el negativismo, tú decides sobre cuál cosa concentrarse y, y, este, y, y claro, eh, en este punto, tú tienes que concentrarte en hacer las cosas. Que te salgan bien, que te salgan mal, tú concéntrate en hacerlo y, y bueno, poco a poco eh, habla, habla de este tema, ¿no? ¿no? Luego, otro de, de los puntos es el derrotismo, ¿no? Eh, usando el derrotismo, hay tratará de engañarte diciendo cosas como tal vez este programa de disciplina está bien, pero probablemente no funcione para mí, no soy bastante inteligente para entender las cosas, no soy demasiado inteligente para, para ser ayudado por esas, cosas, por esas cosas ineficaces, ¿no? Etcétera. Decir de que, de que el manual habla mucho de tener fe y de, de de hacer las cosas aunque no salgan bien a la primera y es algo bastante interesante no eh, antídoto contra el derrotismo creer en ti y seguir adelante aunque no aunque no te salga perfecto no evasión el en el desarrollo de la autodisciplina requiere un gran conocimiento de sí mismo y también requiere autocrítica examinación y eh, una, un, una actividad que eh, la autocrítica es, un, es algo que, que provoca ansiedad pero a veces hay que ser autocrítico es decir si si, si queremos desarrollar algún talento o algo tenemos que, que decir bueno hemos fallado en esto en qué podemos mejorar 
mejorar, ¿vale? Y eso requiere, requiere muchas veces de la, de la autocrítica, ¿no? Como antídoto para la evasión eh, es tener fe y, basa, y basarse en el, en el principio causa-efecto, es decir, si yo hago, hago una cosa, va a tener este efecto y, esa, y hacer pequeñas acciones que esas causas, esas pequeñas causas provoquen diferentes efectos, ¿vale? Otro de los problemas que, que tenemos es la postergación. Eh, la postergación, es decir, dejar para más tarde algo que, que no, que, que deberías de hacer ahora, ¿vale? Decir también de que en el libro habla de que la postergación puede ser buena en el sentido de que, por ejemplo, si necesitas un, un mínimo de descanso, te permite despejarte, pero también puede ser mala, ya que si, si postergamos un día, otro día, otro día, eh, podemos abandonar nuestro, nuestro proyecto, eh, básicamente. Y, bueno, en el libro habla sobre que Hyde, el, el señor Hyde, él habla, que nos habla en nuestra voz interna, habla, habla constantemente de mensajes negativos para sabotearte, ¿vale? Decir también de que, de que esa vocecita, digamos, una, una de las partes de que, que puedes hacer para, para sustituir esa vocecilla es sustituir los mensajes subconscientes contraproducentes por mensajes positivos. Es decir, decir, por ejemplo, si hago esto puede cambiar mi vida. O decirlo directamente, esto va a cambiar mi vida. Cambiar tu, di tu diálogo interno. Te, te explica perfectamente el libro cómo hacerlo, ¿vale? Yo solamente vengo aquí y comento y, contra y vamos, aquí aparece varios días donde te, te explica cómo, cómo tienes que hacer, cómo, cómo hacerlo, ¿no? En este libro también dice que la autodisciplina es una habilidad que puede ser apre um, aprendida, de que el subconsciente eh, digamos manda mucho más de lo que se espera y el digamos de que, de que hay que coordinar tanto lo, lo que viene siendo los procesos del subconsciente con lo que viene siendo con el consciente ¿no? que poco a poco haciendo haciendo este tipo de cosas vas, vas a, a, a destruir bloqueos y principalmente básicamente lo que tienes que hacer es eh, estudiar en este caso el podcast de informática estudiar informática si, si nos sale bien o si tenemos algún fallo no pasa nada lo volvemos a intentar otro día otro día otro día poco a poco vamos desarrollando el hábito y en algún momento nos tiene que salir bien, ¿vale? No hay que ser perfeccionista, en el libro nos no lo dice perfectamente, y la verdad es que en este, eh, te, de, te dice unos cuantos ejercicios eh, a lo largo de, de los 10 días que yo creo que, que te, puede, te pueden servir, ¿vale? Y nada, voy dejando hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido, es un libro muy interesante, todo el mundo recomiendo que, que se lo lea, y nada, espero que os haya gustado, y sin más me despido. Un saludo, hasta la próxima, chao.